Access your free language gifts right now, before they expire. Here's what you're getting this month. First, the Learning to Cook Conversation Cheat Sheet. Learn all the must-know cooking phrases with this new cheat sheet. Download it for free right now. Second, the Most Common Adjectives PDF eBook. You'll master over 90 common adjectives with this bonus PDF picture eBook. You can download and review it on any device. Third, how to talk about your weekend. If you can't talk about your weekend plans, then this one minute lesson will get you speaking. You'll learn the must know phrases like sleep, hang out with friends, play video games, and much more. Fourth, how to count from zero to 100. Do you know how to count from one to 10? How about to 100? This quick word list will get you mastering numbers in just a minute. Fifth, the 50 most common verbs all beginners must know. Do you know all of these verbs? If not, this lesson will drill the 50 most common verbs into your head. Just use the free audio slideshow tool inside. Sixth, our big collection of language learning audiobooks. Want free access to our huge library of beginner level audiobooks? Then click the link below. Save the audiobooks to your device and listen and learn. They're yours to keep forever. And finally, the deal of the month. If you want to finally master the language with real lessons by real teachers and our complete language learning system, get 40% off premium or premium plus with the Epic sale. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. Xin chào các bạn, mình là Linh đây. Hi guys, it's Linh. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. Uh, in this video today, we're going to talk about all the vocabulary for the arts. And uh, what is your favorite art? Let's find out in this video. Let's see what we got. Uh, number one, very, very easy, and I think it's very common. Vẽ chang. Vẽ chang. Vẽ chang. That means to paint or to draw. Vẽ chang. Vẽ dấu ngã. So we have to bend the sound a little bit. Vẽ chang. Màu. Màu. Màu means color. So in order to paint, you need colors, right? Để vẽ chang, chúng ta cần có màu sắc. Để vẽ tranh, chúng ta cần có màu sắc. Màu sắc means like colors in general. Màu or màu sắc. Giấy. 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 So we've got giấy is paper in general. And uh, like drawing paper specifically, we say giấy vẽ. Giấy vẽ. Giấy vẽ. Okay. Bạt vẽ. Bạt vẽ. Bạt vẽ. Bạt vẽ means canvas or it's like the fabric that you use for drawing. Bạt vẽ. Thước vẽ. Thước vẽ. Thước vẽ. Thước vẽ means uh, the bridge. Độ sáng. Độ sáng. Độ sáng. So if you want to talk about the brightness, we use độ sáng, like how bright it is or how dark it is. Độ sáng. Um, the opposite would be độ tối, because tối is like the opposite of sáng, but it sounds a bit unnatural, so we can use mức độ tối. Mức độ tối. Mức độ is like the level of the darkness. Mức độ tối. Uh, next one, if you want to talk about the brushes, uh, we use cọ vẽ, cọ vẽ, cọ vẽ, okay? Cọ is the brush and we can use for drawing brush or a makeup brush as well. Cọ vẽ, kiến trúc, kiến trúc, kiến trúc, kiến trúc in general is architecture, kiến trúc. Uh, so, for example, if you want to say that I was majored in architecture, we say Tôi học ngành kiến trúc Tôi học ngành kiến trúc Tôi học ngành kiến trúc Tranh sơn dầu Tranh sơn dầu Tranh sơn dầu 
Cheng Sun Zhou also means canvas. It's like the kind of picture where you use like oil colors to paint or to draw. Sun Zhou means like oil painting. So Cheng Sun Zhou, the canvas. Thư Pháp Thư Pháp Thư Pháp means calligraphy. Thư Pháp Thư Pháp is very very famous in Vietnam, especially during Tết holiday because uh, you can find like a lot of small calligraphy shops uh, near the first university of Vietnam which is Ban Miu and we have a lot of artists or uh, we can call them masters or um, in Vietnamese we call them Thầy Đồ Thầy Đồ so they would do calligraphy uh, very nicely so usually on the first day of Lunar New Year we would go there to ask for a letter a traditional Vietnamese letter so uh, to bring luck to us Chạm khắc Chạm khắc Chạm khắc Chạm khắc means carves Carves, okay? Chạm khắc This is also something new to me So I don't really know how to explain Because I'm not good at arts But Chạm khắc Phấn 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 we use for chalk Phấn Phấn, okay? Bút chì màu Bút chì màu Màu, okay? Bút chì màu So you can either pronounce màu or màu It's also fine Màu, màu Bút chì màu Bút chì màu Còn pa Còn pa Còn pa means a uh, compass Còn pa This is like a borrow word, right? Độ tương phản Độ Tương phản Độ tương phản So we use this one for contrast Độ tương phản as a noun Ok Độ tương phản Contrast Độ tương phản Bút sáp màu Bút sáp màu Bút sáp màu So we use bút sáp màu for crayon And uh, bút chì màu for pencils Ok For colored pencils Bút sáp màu Thủ công Thủ công Thủ công means craft Thủ công So we can either use thủ công Or um, nghề thủ công is like a job A uh, handicraft, right? Nghề thủ công uh, for job uh, Or something is handicrafted We use thủ công as an adjective Thủ công Sáng tạo Sáng tạo Sáng tạo means to create or um, creativity uh, Sáng tạo So sáng tạo here in Vietnamese we can either use for a noun or for a verb Sáng tạo For example, like cô ấy rất sáng tạo means like she is very creative, right? Cô ấy rất sáng tạo But if you want to say like I like your creativity We can say tôi thích sự sáng tạo của bạn Tôi thích sự sáng tạo của bạn Tôi thích sự sáng tạo của bạn Đánh bóng Đánh bóng Đánh bóng means a cross hatching Đánh bóng Also, uh, nghệ thuật Nghệ thuật Nghệ thuật Nghệ thuật means art So, uh, nghệ sĩ Nghệ sĩ Nghệ sĩ Nghệ sĩ means artists Or people who do art uh, for a living Artist, nghệ sĩ. We want to use like artists in general. We use uh, nghệ sĩ. Uh, however, more specifically, if you want to use like hoa sĩ, hoa sĩ, hoa sĩ, that means a painter, hoa sĩ. Or if you want to say um, singer, we use ca sĩ, ca sĩ. So when you put sĩ at the end of the word, uh, that means like people who, who do arts. Um, also, not very relevant, but bác sĩ, bác sĩ means doctor. So uh, what else? Um, let me see. Uh, but also we have another word, nghệ nhân. Nghệ nhân. Nghệ nhân also means artist, but it's more formal and it's more uh, traditional. So this word we use for like, 
people at higher level, artists at higher level, and maybe they are very respected, um, or maybe they are like senior artists. So we use nghệ nhân, nghệ nhân, trang trí, trang trí, trang trí means to decorate, trang trí, okay. And uh, if you want to use decoration, so we use sự trang trí, sự trang trí, but For example, like if you use Chang Chi in sentence, that can be used or that can be understood as a noun or a, an adjective or even a verb. Thiết kế, thiết kế, thiết kế means to design. Thiết kế and a designer, we use nhà thiết kế, nhà thiết kế, nhà thiết kế. But we don't use thiết kế sĩ, okay? Nhà thiết kế, bản vẽ, bản vẽ, bản vẽ means a drawing, a drawing, okay? Uh, a noun, bản vẽ is like a piece of art that you already finished or that you have just already drawn or um, painted. Bản vẽ, giá vẽ, giá vẽ, giá vẽ. Giá vẽ means easel. Giá vẽ. So it's like a piece of wood that you use to put your your drawing uh, on. Giá vẽ. Tranh điêu khắc. Tranh điêu khắc. Tranh điêu khắc. Or you can use like điêu khắc. Điêu khắc means engraving. Tranh điêu khắc or điêu khắc. So tranh điêu khắc is like the piece of art, the noun, okay? And điêu khắc is like the art in general. Điêu khắc, buổi triển lãm, buổi triển lãm, buổi triển lãm means exhibition. And um, to exhibit, uh, uh, I mean a verb, we use triển lãm. Okay, chuyển lãm. So a lot of Vietnamese verbs, if you want to turn them from a verb to a noun, most of the time we will just add like one word before the verb, so that would be a noun. For example, like um, chuyển lãm is exhibit, right? And buổi chuyển lãm is exhibition. Phim, 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 or we can use thước phim. Thước phim means like film. Phim or thước phim. So this is also a borrowing word, right? Thước phim. If you want to talk about frames, uh, we use khung, khung, khung. So so like my videos frame, we use khung hình, khung hình, khung hình. Bộ siêu tập, bộ siêu tập, bộ siêu tập for a uh, collection or gallery. Bộ siêu tập, but mostly we use collection. Collection. Bộ siêu tập. Thổi thủy tinh. Thổi thủy tinh. Thổi thủy tinh means glass blowing. And uh, if you want to say like glass blowing technique, we use kỹ thuật thổi thủy tinh. Kỹ thuật thổi thủy tinh. So kỹ thuật here is a technique. Kỹ thuật thổi thủy tinh. Uh, glass blowing technique. Sơn phủ. Sơn phủ. Sơn phủ. Sơn phủ is like the glaze, like the, the top layer of uh, something, a painting or even for um, for, for cakes, baking cakes. Sơn phủ, okay? But for cakes, we don't use sơn phủ. We use love phủ. It's like the cover layer. Love phủ. So uh, in arts, we use glaze as sơn phủ. Bột màu. Bột màu. Bột màu is like the the powder, the color powder, uh, uh, or gouache. I don't know if I pronounced correctly, but gouache, gouache. I think so. Also, one more word: uh, thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa. Do you remember what thiết kế is? Thiết kế is design, right? Đồ họa, graphic. 
thiết kế đồ họa, graphic design. Alright, so that's it for today. Thank you, thank you so much. I know this is a tough topic, but I think it's gonna be very interesting for artists. And I hope that if you're watching and you are an artist, let me know the comment below so we can make friends, okay? Also, with this kind of video that provides you a lot of vocabulary, don't forget to mix sentences and type uh, your sentence at the comment below so we can discuss together, okay? Um, thank you so much for watching this video today. Uh, don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com for your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. Thank you so much and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại! Xin chào các bạn, Linh đây. Hi guys, it's Linh. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest and most fun way to learn Vietnamese. And this video today is gonna be helpful and you, you guys can apply immediately because we use it a lot and uh, let's say every day. So the topic today is gonna be uh, words for hygiene and let's find out what we got. So what you do first in the morning when you wake up every day, of course, we have to do hygiene, right? Personal hygiene. So in Vietnamese, we say Vệ sinh cá nhân Vệ sinh cá nhân Vệ sinh cá nhân Vệ sinh is hygiene and cá nhân is personal. Vệ sinh cá nhân, so it's like it's everything that we need to make ourselves clean, right? So Vệ sinh cá nhân Now let's go more specific. First, maybe you would warm up a little bit. Uh, so we use khởi động, khởi động, khởi động for warm up. Khởi động. So you can either uh, khởi động trên giường means like warm up on bed, khởi động trên giường, or like um, khởi động ở ngoài sân means uh, to warm up um, in the garden or in the yard. Khởi động ngoài sân. So next one, I would brush my teeth, right? So we say đánh răng, đánh răng, đánh răng, đánh răng, and rửa mặt, rửa mặt, okay, to wash my face or uh, to wash up, rửa mặt. Of course, we need to use something to brush our teeth, so toothpaste, uh, kem đánh răng, kem đánh Zang. Game đánh răng. Game is like cream or paste. Game đánh răng. Toothpaste. And bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng. Toothbrush. Bàn chải đánh răng. Also, we're gonna need some xà phòng. Xà phòng. Xà phòng. For soap. Xà phòng. So, xà phòng here is like hand hand washing soap but if you want to use like a uh, cleanser for your face we use sữa rửa mặt sữa rửa mặt sữa rửa mặt okay good job uh, next one if you use towels so we say khăn mặt khăn mặt Khăn mặt. Khăn mặt is like the small towel for face, right? And if you want to use the big towel for uh, after uh, washing or after taking a bath, we use khăn tắm. Khăn tắm. Khăn tắm is a big one. Khăn tắm. Good job. If you want to remove your makeup, we use uh, kem tẩy trang. Kem tẩy trang. Kem 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 cream game tẩy trang có nghĩa là um, uh, makeup remover game tẩy trang so it's like cream or oil or any kind of makeup remover game tẩy trang and also if you want to use like um, the cotton pad that we use to remove makeup we say bông tẩy trang bông tẩy trang game tẩy trang Bông tẩy trang. Uh, so if you want to do some skincare, like uh, to take care of your skin, to make it nicer, smoother and brighter, we use chăm sóc da. Chăm sóc da. Chăm sóc da. Da là skin. And chăm sóc là uh, uh, to take care. Chăm sóc da. Now, if you want to take care of your hair, there are some products that we can use. For example, Dầu gội đầu Dầu gội đầu Dầu gội đầu 
dầu gội đầu shampoo right and dầu xả dầu xả dầu xả what is the next step after shampoo hair conditioner dầu xả uh, so in general we say uh, chăm sóc tóc chăm sóc tóc chăm sóc chăm sóc tóc chăm sóc tóc hair care uh, next if you want to take a bath what do you need shower gel so we say sữa 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 tắm sữa tắm okay sữa tắm sữa is like milk or like the liquid right sữa tắm tắm is taking a bath or taking a shower sữa tắm shower gel also from man man if you want to shave what do you need um So shaving is cạo dâu, cạo dâu, cạo dâu, okay? And you need something to reduce pain and and um, uh, dry skin. We use kem cạo dâu, right? Kem cạo dâu. Kem cạo dâu means like uh, shaving foam. Kem cạo dâu. So after taking a shower and you still want your body to have a very nice smell or fresh or nice uh, smell, we say um, we use body spray, right? So in Vietnamese, we use xịt cơ thể, xịt cơ thể, xịt means to spray, cơ thể is body, body spray, xịt cơ thể. Right, before going out, of course, you need to put some makeup on, right? So you will look like fresher and nicer. So um, in Vietnamese, for makeup, we use... Um, tell me what it is. Trang điểm. Trang điểm. Trang điểm. Or nowadays, we use makeup. Trang điểm. Also, like for some people, they're obsessed with nice smells or nice um, smells, uh, perfume. So we use nước hoa, nước hoa, nước hoa. So in the north, we say nước hoa, but in the south, we say dầu thơm, dầu thơm, dầu thơm. Also, don't forget to put some sunscreens before going out because it protects your skin. So we say kem chống nắng. Kem chống nắng. Kem chống nắng means uh, sunscreens or sunblock. Kem chống nắng. And for example, if you have very, very dry skin and you need to moisturize it every once in a while, so we have the kind of cream, uh, the moisturizer, we say kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm. Dưỡng ẩm means, uh, kem dưỡng ẩm means moisturizer. If you want to say like uh, hydrate yourself, uh, we say cấp ẩm. Cấp ẩm. cấp ẩm or cấp nước so hydrate actually means cấp nước cấp nước cho cơ thể cấp nước cho cơ thể by drinking water okay cấp nước cho cơ thể so hydrate yourself uh, now if you have like a lot of hair on your body I know it's very inconvenient and it's very frustrating so we use uh, a product which is kem tẩy lông kem tẩy Lông Kem Tẩy Lông Do you know what it is? Leave a comment below Alright, if you want to protect your teeth and you just want to care it in general We say Chăm sóc răng miệng Chăm sóc răng miệng Chăm sóc Means to care, right? Răng miệng Răng is teeth and miệng is mouth so chăm sóc răng miệng dental care chăm sóc răng miệng chăm sóc răng miệng now if you want to have a healthy body healthy lifestyle and you want to be strong you want to avoid sicknesses we say tập thể dục tập thể 
dục to exercise or to work out tập thể dục tập thể dục and uh, to take care of health we say chăm sóc sức khỏe chăm sóc sức khỏe chăm sóc sức khỏe good job now if you want to have a very fresh breath and you want to be confident talking to people what product do we use nước súc miệng nước súc miệng okay nước súc miệng excellent nước súc miệng chỉ nha khoa chỉ nha khoa chỉ nha khoa nowadays is very popular chỉ nha khoa and for example before going out you wanna dress up we say thay quần áo thay quần áo but if you wanna say like to dress up for an event or like a special occasions we say um lên đồ lên đồ lên đồ it literally means dress up đồ is like dress and lên is up lên đồ lên đồ uh, all right now you're ready for a new day we say sẵn sàng cho một ngày mới sẵn sàng cho một ngày mới Sẵn sàng cho một ngày mới means I'm ready for a new day. So you can say tôi đã sẵn sàng cho một ngày mới. Tôi đã sẵn sàng cho một ngày mới. I'm ready for a new day. And um, try to stay energetic, okay? So the last word that I want to introduce to you is đầy năng lượng. Đầy năng lượng. Đầy năng lượng is like full of energy. Energetic. Đầy năng lượng. Okay, so that's it for today and I hope that you're ready for a new day and I hope that you can use this video, uh, you can use these words that we learned uh, in this video immediately tomorrow, okay? So let me know how it goes and thank you so much for watching this video again. Don't forget to like this video here, subscribe the channel here, okay? And um, if you want to learn Vietnamese in the fattest, easiest and most fun way, go to VietnamesePod101.com for your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. Thank you so much again and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn! Chanh, xả, ớt, muối tiêu, đường, mắm, muối, dầu hào, nước tương, xì dầu, gia vị, um, Uh, Alright, so a lot, a lot of words, a lot of things that I need to introduce to you because I'm so into cooking. And this video today, we're going to talk about some herbs and some spices that are commonly used in Vietnam. Uh, hello everyone, my name is Ling. Welcome back to VietnamesePot101.com, the fattest, easiest and most fun way to learn Vietnamese. And let's get started. All right, all right. So you know that in Vietnam we have a lot of spices and herbs, right? Uh, of course, we cannot compare to other countries like India, but uh, we have some very typical flavors that are very unique and uh, you can't find anywhere because only Vietnamese herbs uh, can make it. So uh, today I'm going to introduce you some of our very popular spices and herbs that maybe some foreigners may find it difficult to eat. So a word for all the spices in general, we say gia vị, gia vị, gia vị. Gia vị is like all spices in general, but uh, in the north of Vietnam, we use gia vị for a kind of salt, uh, which is um, less salty than the regular salt, but is very commonly used. Uh, in every family, so Zavi, the most popular and common spice in um, in the world, which is garlic, and in Vietnamese we say tỏi, tỏi, tỏi. Okay, tỏi. So tỏi is very common, but the Vietnamese garlic, the tỏi Vietnam, or we say tỏi ta. Tỏi ta is super spicy. It's very small. I, like I mean, all the globes are very small, but it's super super spicy and it smells strong. Also, we have ớt, 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 ớt is uh, chili pepper, and Vietnamese ớt, ớt Việt Nam is super super spicy. Okay, so one of the most popular chilies in Vietnam is ớt chỉ thiên, 
ớt chỉ thiên ớt chỉ thiên ớt chỉ thiên is the um, one of the very small chilies and it's very very spicy and uh, usually it goes like up so it points to the sky so we say chỉ thiên that means pointing to the sky ớt chỉ thiên uh, also we have a very popular garlic which is tỏi đen Tỏi đen Tỏi đen is the black garlic and is very very expensive because it's very helpful for um, curing some illnesses Tỏi đen Next one is hành khô Hành khô Hành khô Hành khô is a purple onion and is very very spicy as well um, In Vietnam, the, the hành khô is just very small but it's very tasty and spicy and smells good Now next one we have hành tây Hành tây, hành tây is onion in general, right? And it's also very common So hành tây Hành tây um, One sentence Thái hành tây rất cay mắt Thái hành tây rất cay mắt Also we talked about salt, right? Um, in Vietnamese we say muối 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 is a natural salt Muối uh, So if you want to visit like some of the very famous and beautiful salt farms in Vietnam You can visit Ninh Thuật Ninh Thuật, in, uh, Ninh Thuật is the province in the, the center of Vietnam And there are like two very famous farms Which are Cà Ná Cà Ná, Ninh Thuật They're very famous with farm, uh, with salt farm And also Phương Cự Phương Cự It is also a very famous salt farm Also, one more word This is like a slang, okay? Uh, if you want to say someone is very interesting and very entertaining We say vựa muối Vựa muối Vựa muối is like a huge farm of salt So that means that person is not boring at all That person is so, so entertaining and so funny Vựa muối Now let's talk about sugar uh, In Vietnamese, we say đường Đường So we have the natural sugar is đường uh, But if you want to say like the sugar can We say mía đường Mía đường Mía đường Uh, one more one more ingredient that I want to introduce to you is nghệ. 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 Nghệ is super super popular in Vietnam and the turmeric of Vietnam is so so good very good quality nghệ. Uh, so for turmeric starch we say tinh bột nghệ tinh bột nghệ Tinh bột nghệ is a starch, the turmeric starch, and we export a lot because it's very, very expensive. Not not expensive, sorry, it's very um, good quality. Next one, this one is like the number one popular and famous um, ingredient in Vietnam. Nước mắm. Nước mắm Vietnam is the best. I have to say it's the best. Nước mắm, fish sauce. Nước mắm. Nước mắm So one of the most popular places in Vietnam with nước mắm is Phú Quốc Phú Quốc, you have to go there It's so, so, so popular with all the beaches The nice beaches and also like a lot of nice seafood Nước mắm Phú Quốc Nước mắm Phú Quốc So do you know why bún chả is so, so popular all over the world? Because it's the sauce is from fish sauce and It is just delicious. This one is unique. This one is unique. I love it. Mắm tôm. Mắm tôm. Mắm tôm. Do you know what it is? Bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm is like the number one dish in Vietnam. Bún đậu mắm tôm. So mắm tôm is like the shrimp paste. And you can't find anywhere in the world. And all the mắm tôm that you know or you can buy somewhere, it's I think it's from Vietnam. It's super super smelly, and if you like smell it for the first time, you might get shocked. But it's very tasty. 
Now let's talk about vegetables. So if you want to talk about vegetables in general, like the raw vegetables that you can use, you can actually eat raw um, with some dishes like bún chả or bún đậu mắm tôm um, or like nem lội nướng. So you can use rau sống, rau sống, rau sống. Rau sống means vegetables, raw vegetables that you don't have to cook. Zao sống. Now we have a lot of kinds of zao sống. Absolutely, right? Zao tía tô. Zao tía tô. Zao tía tô. I don't know if you have this in English, but I'm gonna check and I'm gonna give the translations later here. Sorry. Next one we have zao hung. Zao hung. Zao hung. Zao hung. And um, what else? We have uh, salak. Salak. Salak is like the salad lettuce. Uh, salak is specifically for salad. What else? We have zao mui, zao mui, zao mui, zao mui, and also we have zao mui tao, zao mui tao. This one smells really, really good and is so good with um, a duck. Zao mui tao, zao mui tao. Also, we have zao bạc hà. Rau bạc hà Rau bạc hà Bạc hà is mint Rau bạc hà is like peppermint What else? What else? What else? Ah, we have hoi 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 is anise Hoi It smells really, really good Hoi And uh, the very good friend of hoi is quế 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 They go well together They just go well together Quế, hồi quế, hồi quế um, Riêng 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 Galangal Riêng This one goes really well with um, um, uh, pork and uh, duck Yeah Riêng What else, what else, what else we have Sa 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 Lemongrass, and this one is super super good with uh, chicken feet. We have chân gà xà ớt, chân gà xà ớt, chân gà xà ớt, chicken feet with uh, lemongrass and uh, chili. Super super good. Also, we have gừng, 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 ginger, gừng, gừng, and uh, a friend of gừng is. Tỏi, we talked about it already, right? Tỏi, gừng tỏi. Also, we have lá chanh. Lá chanh. Lá chanh. Lá chanh is lemon leaves and is super good with boiled chicken. Trust me, only Vietnamese chicken is so, so good and is so sweet. I mean, the natural flavor is, oh my God, I'm addicted to it. Um, also, if you want to talk about soy sauce, we have xì dầu. Xì dầu Xì dầu And Vietnamese xì dầu Xì dầu Việt Nam is very very good Is The sauce is very thick Because the soybeans is good in Vietnam Xì dầu Also we have dầu hào Dầu hào Dầu hào is oyster sauce And dầu hào is also very delicious in Vietnam Because we have a lot of seafood Fresh seafood, right? So oysters are everywhere And trust me, hào Vietnamese hào Hào Vietnamese oysters Absolutely good uh, Next one I want to introduce to you is uh, ớt bột ớt bột ớt bột ớt bột is chili flakes ớt bột ớt bột ớt bột and um, ớt tươi is a fresh chili ớt tươi ớt tươi ớt tươi and if you want to talk about bell peppers we use ớt chuông ớt chuông ớt chuông ớt chuông or ớt Đà Lạt ớt Đà Lạt because they're very famous and they're from Đà Lạt ớt Đà Lạt mm, not a lot right but I'm so excited sorry if I'm 
too excited um, in this video but I really like it and uh, I hope that I can inspire a little bit so you will have some more motivation in Vietnamese I heard that some of you guys are struggling learning Vietnamese because you don't have a partner to uh, practice with but uh, if you really want it, you can do it and trust me because I struggle learning another language as well and I know that Vietnamese is hard but if you want to learn Vietnamese in the fastest, easiest and most fun way go to VietnamesePot101.com right now to get your free lifetime account and get your real lessons by real teachers Thank you so much for watching this video today Don't forget to like this video and subscribe the channel and I'll see you in the next one Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Chào các bạn, mình Linh đây. Rất vui được gặp lại các bạn. Hi guys, it's Linh. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. So if you come to Vietnam for the first time and you need some basic phrases or you don't know how to answer some phrases in Vietnamese, um, trust me, this video is for you. And not only some basic phrases, but I'm gonna tell you how to answer some questions and how to like survive restaurants in Vietnam. So let's see what we got. Now, the waiter might ask you a question, for example, anh đi mấy người? So if you cannot understand the whole sentence, just listen to the keyword, mấy người? Like how many people do you have, okay? So just listen, and if you hear something like mấy người, mấy người, or bao nhiêu người, bao nhiêu người, uh, so that means they want to know how many people you have. So uh, the full sentence is anh đi mấy người, or anh đi bao nhiêu người. Anh đi mấy người or anh đi bao nhiêu người Then the answer would be Anh đi and number and người Okay, easy, right? Anh đi, for example, you have two people You can say anh đi hai người Anh đi hai người If you're a man, okay? And if you're a woman, then you can say Chị đi hai người Chị đi hai người and if you have more people than that, you can just replace the number. Anh đi người and chị đi người. Now, they might ask you another question, which is Anh đã đặt bàn chưa? Anh đã đặt bàn chưa? Anh đã đặt bàn chưa so if you don't understand the whole sentence but if you hear something like đặt bàn đặt bàn đặt bàn so uh, reservation uh, so that means have you reserved a table yet or uh, do you have a table already reserved something like that so anh chị đã đặt bàn chưa anh chị đã đặt bàn chưa then in this situation if you already reserved then you can say rồi 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 means already and if you want to be more specific, then you can say Anh chị đặt bàn tên And then you put your name after that For example, chị đặt bàn tên Linh Chị đặt bàn tên Linh Chị đặt bàn tên Linh Means I reserved a table under Linh Okay? And if you haven't reserved yet, you can say Anh chưa đặt bàn Anh chưa đặt bàn Anh chưa đặt bàn Okay, so remember the keyword Đặt bàn Alright, next one If you already settled um, at some tables So uh, you want to ask Whether this restaurant has Like something, something So um, the structure is Em có không That means do you have Blah, blah, blah. Em có không? For example, um, do you have any, uh, let's say, do you have any, um, do you have vegetables? So you can say, em có rau sống không? Em có rau sống không? Em có rau sống không? Means do you have any vegetables? Or if you want to ask like, um, if they have any fruits uh, for desserts, you can say Em có hoa quả không? Em có hoa quả không? Em có hoa quả không? Okay, so basically this question literally means like do you have anything? But it means like 
Can I have something? Okay. Another example would be Em có bia Hà Nội không? Em có bia Hà Nội không? Em có bia Hà Nội không? Bia Hà Nội is very famous in Vietnam. So um, you want to say like, do you have Hà Nội beer? Em có bia Hà Nội không? Okay. So remember the structure. Em có and then the thing that you want and then không. Do you have anything? Or I would like something. Now, next one. If you want to be more specific, if you want to order something, then please use this structure. It's very easy. So, first one is cho anh or cho tôi, cho anh, cho anh. And then the number of the dishes or the number, the portion uh, or the quantity, okay? And then the name of the dish. The name of the dish, okay? And then the last one, it's maybe the size. So that is how you order in Vietnam. For example, Cho anh một bát phở bò nhỏ. Okay? Cho anh một bát phở bò nhỏ. Right. Cho anh means like give me, okay? Cho anh một quantity, right? Bát phở bò is like uh, beef phở. Bát phở bò nhỏ. It's the size, okay? Cho anh một bát phở bò nhỏ But we don't say like Can I have a small um, bowl of phở But we have like phở Small So it's opposite to English, okay? Cho anh một bát phở bò nhỏ Alright, now let's use this uh, structure for another example Cho chị một cốc trà đá Cho chị một cốc trà đá Cho chị một cốc trà đá means like, can I have one iced tea, please? Cho chị một cốc trà đá or give me an iced tea, please. Cho chị một cốc trà đá. Alright, uh, another example would be Cho chị hai cơm giang nhỏ. Cho chị hai cơm giang nhỏ. Cho chị hai cơm giang nhỏ means like, give me two fried rice, uh, to small fried rice, okay? Cho chị hai cơm giang nhỏ. Alright, so one more time. Cho tôi, or cho anh, or cho chị. And then the number, the quantity, and then the dish, and then the size, okay? Now, if you want to ask the price of something, then you can just simply say, Món này bao nhiêu tiền? Món này bao nhiêu tiền? Món này bao nhiêu tiền so it's grammatically correct and if you want to make it very short and convenient and most natural then we can just say bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu but sometimes only bao nhiêu is not very polite and because it's too short right so uh, bao nhiêu bao nhiêu hả em it's okay bao nhiêu hả em it's like uh, um, hey how much is it bao nhiêu hả em now if you want to ask if this dish is good for two people or you don't know whether this dish is good for like how many people then you can uh, simply ask a question món này cho mấy người ăn món này cho mấy người ăn món này cho mấy người ăn means like how many people is this dish good for món này cho mấy người ăn okay and they will say like two people three people or just a, a single dish also if you want to ask what dish or which dish is most famous or most popular in this restaurant we have a sentence for that Món gì nổi tiếng nhất ở đây? Món gì nổi tiếng nhất ở đây? Món gì means which dish? Nổi tiếng means famous. Nhất, most famous. Ở đây means here. So, uh, it's like, what is the most famous dish here? Món gì nổi tiếng nhất ở đây? Also, if you want to use nổi tiếng because it's very like 
it sounds very big, right? Uh, nổi tiếng means famous. And um, another word, another more natural word that you can use is đắt hàng. Đắt hàng. This is very casual. This word is very casual and it's informal, okay? Món gì đắt hàng nhất ở đây? Món gì đắt hàng nhất ở đây? That means like what is the best seller here? Or what is the most favorite dish here? Món gì đắt hàng nhất ở đây? Now, if you don't want any specific kind of uh, ingredients, you can use this sentence. Anh không ăn. Anh or tôi or chị. Uh, anh không ăn. Anh không ăn means I don't eat something. And then you add the ingredients or the flavor that you don't want. So for example, anh không ăn ớt. Anh không ăn ớt. Anh không ăn ớt. Anh không ăn ớt. Oh, anh không ăn ớt means I don't eat chili or no spicy, please. Anh không ăn ớt. Or if you don't eat um, mắm tôm. <laughs> mắm tôm. Mắm tôm is like the number one famous uh, thing, uh, uh, ingredients uh, in Vietnam. Mắm tôm is the shrimp paste. If you don't eat that, if you can't stand the smell and you're not familiar with the flavor, you can say anh không ăn mắm tôm. Anh không ăn mắm tôm. Anh không ăn mắm tôm means I don't eat shrimp paste. I don't eat mắm tôm. <laughs> but please try. Also, a lot of people cannot eat spring onion. For example, in pho. Pho, you know, right? So some people can't eat that. So you can say anh không ăn hành. Anh không ăn hành. Anh không ăn hành. Okay. Now, uh, after eating, uh, so those are like almost everything that you can use just to order what you want. And after eating, if you want to pay the bill, then you can say, Em ơi, tính tiền. Em ơi, tính tiền. Okay, so that is how we call the waiters in Vietnam. Em ơi, em ơi, tính tiền. Tính tiền, tính tiền. Yeah, or if you, if they can't hear you, just like give them a sign. Em ơi, tính tiền. Em ơi, tính tiền. That means can I pay please or check please or um, can I have the bill please? Em ơi, tính tiền. Okay. Um, for example, most of the restaurants in Vietnam are like um, some very casual restaurants that uh, you mostly you will have to pay by cash. But uh, nowadays there are more like uh, big restaurants and they also use some technology. So you can ask if you want to pay by card, by credit card, you can ask Anh trả thẻ được không? Anh trả thẻ được không? Anh trả thẻ được không? That means can I pay by credit cards? But if you cannot make a long sentence, you can just say trả thẻ. Trả thẻ. Trả thẻ. Okay? Trả thẻ means credit cards. And um, I would like to notice you that in Vietnamese, if you just speak short sentences or words like that, it doesn't sound so respectful, okay? But since you are foreigners, so we understand. But if local people speaking together like that, that is not very polite. So, uh, if you can't make the full sentence, like, Anh trả thẻ được không? Then you can say, trả thẻ, trả thẻ, with a very, like, respectful gesture. So, they would understand you. Okay, anh trả thẻ được không? All right, last one, if you are happy with the food, if you are happy with the service and the restaurant, um, you can just, uh, if you want to give them some tip, then uh, you can say, không cần trả lại. For example, if the, your bill is like 220 Vietnam dong, 220,000 Vietnam dong, and you want to give them like 250 and you don't need change, then you can say, không cần trả lại. Không cần trả lại 
không cần trả lại means like no change needed. So that is a very nice way to say that ah uh, the rest is yours or um uh, that's okay. So that would also bring some uh, joy and happiness to the waiters as well. So không cần trả lại. All right, that's it for today. Uh, thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like and subscribe. And uh, also, if you want to learn Vietnamese in the fastest, easiest, and most fun way, go to VietnamesePod101.com for your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. Thank you so much again and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cấp trên Superior Cấp trên Cấp trên Superior Tôi phải báo cáo với cấp trên mỗi sáng I have to report to my superior every morning Tôi phải báo cáo với cấp trên mỗi sáng công ty company công ty công ty company công ty của tôi rất xa nhà My company is very far from home. Công ty của tôi rất xa nhà. Lương salary. Lương lương salary. Tiền lương là bao nhiêu? How much is the salary? Tiền lương là bao nhiêu? Radio 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 Cái radio mở khi tôi làm việc The radio is playing in the background while I work Cái radio mở khi tôi làm việc TV Television TV TV Television Tôi chỉ đang xem TV thôi I'm just watching television Tôi chỉ đang xem TV thôi Internet 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 In the net Internet Internet đã trở nên phổ biến ở Việt Nam Internet has become popular in Vietnam Internet đã trở nên phổ biến ở Việt Nam Báo Newspaper Báo Báo Newspaper Thẻ cao được bán ở các sạp báo Scratch cards are sold at newspaper stands Thẻ cao được bán ở các sạp báo Kênh tin tức News channel Kênh tin tức 
canh tin tức news channel mỗi buổi tối tôi đều bật kênh tin tức I turn on the news channel in the evening. Mỗi buổi tối, tôi đều bật kênh tin tức. Nhạc cụ Musical instrument Nhạc cụ Nhạc cụ Musical instrument Có rất nhiều loại nhạc cụ There are many kinds of musical instruments Có rất nhiều loại nhạc cụ Bức tranh Painting Bức tranh Book, tranh, painting. Tôi tự vẽ bức tranh này. I painted this painting myself. Tôi tự vẽ bức tranh này. Nhà hát, theater. Nhà hát Nhà hát Theater Chúng tôi có vé xem tại nhà hát vào tối thứ sáu này We have tickets to the theater for this Friday night Chúng tôi có vé xem tại nhà hát vào tối thứ sáu này Nhạc kịch Musical Nhạc kịch Nhạc kịch Musical Một vở nhạc kịch có thể kể một câu chuyện bằng những bài hát A musical can tell a story with songs một vở nhạc kịch có thể kể một câu chuyện bằng những bài hát Opera 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 đã bắt đầu ở Ý vào thế kỷ thứ 16. Opera began in Italy in the 16th century. Opera đã bắt đầu ở Ý vào thế kỷ thứ 16. Thư giãn Relax Thư giãn Thư giãn Relax Thư giãn và thưởng thức phim Relax and enjoy the movie Thư giãn và thưởng thức phim Bảng trắng Whiteboard Bảng trắng Bảng trắng Whiteboard Bảng trắng là một phương tiện để giải thích điều gì đó một cách trực quan A whiteboard is a perfect means to demonstrate something visually Bảng trắng là một phương tiện để giải thích điều gì đó một cách trực quan bảng đen blackboard bảng đen bảng đen 
Blackboard. Sau buổi học, tôi muốn bạn ở lại xóa bảng đen. After class, I want you to stay and erase the blackboards. Sau buổi học, tôi muốn bạn ở lại xóa bảng đen. Bài kiểm tra. Test. Bài kiểm tra. Bài kiểm tra. Test. Bài kiểm tra hôm nay rất khó. Today's test was very difficult. Bài kiểm tra hôm nay rất khó. Sách giáo khoa. Textbook. Sách giáo khoa. Sách giáo khoa. Textbook. Hãy rửa sách giáo khoa trang 10. Please open your textbook to page 10. Hãy dở sách giáo khoa trang 10. Trước. Front. Trước. Trước. Front. Đặt biển hiệu phía trước tòa nhà. Put the sign in front of the building. Đặt biển hiệu phía trước tòa nhà. Công việc. Job. Công việc. Công việc job Tôi đã bắt đầu công việc này vào năm ngoái. I started this job last year. Tôi đã bắt đầu công việc này vào năm ngoái. Chủ tịch President Chủ tịch Chủ tịch President Chủ tịch công ty mới có 36 tuổi The company president is only 36 years old Chủ tịch công ty Mới có 36 tuổi. Ngành công nghiệp. Industry. Ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp. Industry. Việt Nam sử dụng bông cho ngành công nghiệp dệt may. Vietnam uses cotton in its textile industry. Việt Nam sử dụng bông cho ngành công nghiệp dệt may. Thắt lưng. Belt. Thắt lưng. Thắt lưng. Belt. Người đàn ông quên cái thắt lưng. The man forgets his belt. Người đàn ông quên cái thắt lưng. Đồng xu. Coin. Đồng xu. Đồng xu. Coin. 
Máy bán hàng này chỉ nhận đồng xu thôi. This vending machine only takes coins. Máy bán hàng này chỉ nhận đồng xu thôi. Tiền Money Tiền Tiền Money Rút tiền bằng ATM rất tiện lợi. Withdrawing money from the ATM is very convenient. Rút tiền bằng ATM rất tiện lợi. Thẻ ghi nợ. Debit card. Thẻ ghi nợ. Thẻ ghi nợ. Debit card. Thẻ ghi nợ sẽ trực tiếp rút tiền từ tài khoản của chủ thẻ. Debit cards directly withdraw funds from the holder's accounts. Thẻ ghi nợ sẽ trực tiếp rút tiền từ tài khoản của chủ thẻ. Hóa đơn Bill Hóa đơn Hóa đơn Bill Anh phục vụ bàn ơi, cho tôi hóa đơn. Waiter, the bill. Anh phục vụ bàn ơi, cho tôi hóa đơn. Nhiếp ảnh. Photography. Nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh. Photography. Bạn đang học nhiếp ảnh à? Are you studying photography? Bạn đang học nhiếp ảnh à? Cởi. Take off. Cởi. Cởi. Take off. Hãy cởi giày trước khi đi ngủ. Take off your shoes before you go to bed. Hãy cởi giày trước khi đi ngủ. Phòng ngủ. Bedroom. Phòng ngủ. Phòng ngủ. Bedroom. Phong cảnh nhìn từ phòng ngủ rất đẹp. The view from the bedroom is beautiful. Phong cảnh nhìn từ phòng ngủ rất đẹp. Bếp Kitchen Bếp Bếp Kitchen Tôi đã lau chùi nhà bếp I cleaned up the kitchen Tôi đã lau chùi nhà bếp Phòng tắm Bathroom Not the toilet or restroom Phòng tắm Phòng tắm 
bathroom, not the toilet or restroom. Phòng tắm chỉ có một cửa sổ nhỏ xíu. The bathroom has a tiny window. Phòng tắm chỉ có một cửa sổ nhỏ xíu. Tốt nghiệp Graduation Tốt nghiệp Tốt nghiệp Graduation Tôi đến chúc mừng cô ấy đã tốt nghiệp đại học. I came to congratulate her on her university graduation. Tôi đến chúc mừng cô ấy đã tốt nghiệp đại học. Sự thăng chức Promotion Sự thăng chức Sự thăng chức Promotion Anh ấy xứng đáng với sự thăng chức này. He earned this promotion. Anh ấy xứng đáng với sự thăng chức này. Ngày kỷ niệm. Anniversary. Ngày kỷ niệm. Ngày kỷ niệm. Anniversary. Tôi đã đánh dấu ngày kỷ niệm của chúng tôi trên lịch. I marked our anniversary on the calendar. Tôi đã đánh dấu ngày kỷ niệm của chúng tôi trên lịch. Đám tang Funeral Đám tang Đám Tang Funeral Mọi người thường mặc đồ màu đen trong đám tang. People usually wear black clothes in funeral. Mọi người thường mặc đồ màu đen trong đám tang. Đám cưới Wedding Đám cưới Đám cưới Wedding Tôi đã chuẩn bị quà để mừng đám cưới của An. I have prepared a present to congratulate An on his wedding. Tôi đã chuẩn bị quà để mừng đám cưới của An. Giải thích Explain Giải thích Giải thích Explain Làm ơn giải thích giúp tôi. Please explain it to me. Làm ơn giải thích giúp tôi. Phía sau. Back. Phía sau. Phía sau. Back. Lũ trẻ đang đánh nhau ở phía sau của xe ô tô. The kids are fighting in the back of the car. Lũ trẻ đang đánh nhau ở phía sau của xe ô tô. Phía đông. East. Phía đông. 
phía đông east mặt trời mọc ở phía đông the sun rises in the east mặt trời mọc ở phía đông cà vạt necktie cà vạt cà vạt necktie người đàn ông đang thắt cà vạt có sọc the man is tying a striped necktie người đàn ông đang thắt cà vạt có sọc vest suit vest vest suit đừng bao giờ mặc vest và đi giày thể thao cùng lúc Never wear a suit and a pair of sport shoes together. Đừng bao giờ mặc vest và đi giày thể thao cùng lúc. Giày thể thao. Sneakers. Giày thể thao. Giày thể thao. Sneakers. Chạy bộ với giày thể thao. Run in sneakers. Chạy bộ với giày thể thao. 21 21 21 21 Tòa nhà có 21 tầng. The building has 21 stories. Tòa nhà có 21 tầng. 22 22 22 22 hai 22 Con số yêu thích của cô ấy là 22 22 is her favorite number Con số yêu thích của cô ấy là 22 33 33 33 ba mươi ba cuốn sách này có ba mươi ba trang this book has thirty three pages cuốn sách này có ba mươi ba trang bốn mươi bốn forty four 44 44 44 44 là mã điện thoại quốc tế của Vương quốc Anh 44 is the international country code for calls to the United Kingdom 44 là mã điện thoại quốc tế của Vương quốc Anh 55 55 55 55 55 55 cm tương đương với 21,65 inch 55 cm is equal to 21.65 inches 55 cm tương đương với 
65 in sinh viên student sinh viên sinh viên student cô ấy là sinh viên đại học she's a university student cô ấy là sinh viên đại học xem watch xem xem watch sau khi xem TV tôi đi ngủ ngay after watching TV I go to bed immediately sau khi xem TV tôi đi ngủ ngay phòng học classroom phòng học phòng học classroom chỉ có một mình cô ấy trong phòng học She was alone in the classroom. Chỉ có một mình cô ấy trong phòng học. Trường học. School. Trường học. Trường học. School. Đừng hút thuốc trong trường học. Don't smoke in school. Đừng hút thuốc trong trường học. Ghế. Chair. Ghế. Ghế. Chair. Tôi mua một cái gối tựa lưng cho cái ghế ở trường của tôi. I bought a cushion for my school chair. Tôi mua một cái gối tựa lưng cho cái ghế ở trường của tôi. Bàn học. School desk. Bàn học bàn học school desk cái ghế gắn liền với bàn học the chair is attached to the school desk cái ghế gắn liền với bàn học lướt web surf the internet Lướt web Lướt web Surf the internet Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều lướt web I surf the internet every night before bed Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều lướt web Phía Bắc North Phía Bắc Phía Bắc North La bàn luôn chỉ về phía Bắc A compass always points north La bàn luôn chỉ về phía Bắc Trả lại Return Trả lại Trả lại Return Khi nào thì tôi phải trả lại nó? When must I return it? Khi nào thì tôi phải trả lại nó? 
tắm bathe tắm tắm bathe hãy tắm bằng xà phòng và nước hàng ngày bathe with soap and water every day hãy tắm bằng xà phòng và nước hàng ngày ngủ sleep ngủ ngủ sleep hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm I want to go to sleep early today Hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm. Phía Nam South Phía Nam Phía Nam South Mexico nằm ở phía Nam nước Mỹ. To the south of the United States is the country of Mexico. Mexico nằm ở phía nam nước Mỹ. Quần áo ngủ. Pajamas. Quần áo ngủ. Quần áo ngủ. Pajamas. Cậu bé đang mặc quần áo ngủ. The boy is wearing pajamas. Cậu bé đang mặc quần áo ngủ. Áo ngực. Brassier. Áo ngực. Áo ngực. Brassier. Cái áo ngực này được làm bằng lụa. This brassier is made of silk. Cái áo ngực này được làm bằng lụa. Thức dậy. Wake up. Thức dậy. Thức dậy. Wake up. Khi gà trống gáy, tôi sẽ thức dậy. When the rooster crowns, I will wake up. Khi gà trống gáy, tôi sẽ thức dậy. Đi làm. Commute. Đi làm. Đi làm. Commute. Mọi người đã đi làm vào buổi sáng. The people commuted in the morning. Mọi người đã đi làm vào buổi sáng ăn eat ăn ăn eat ăn một chút nữa đi eat a little more ăn một chút nữa đi. Nghệ thuật. Art. Nghệ thuật. Nghệ thuật. Art. Tôi học chuyên ngành nghệ thuật. I'm an art major. 
tôi học chuyên ngành nghệ thuật văn học literature văn học văn học literature Odessi là tác phẩm thuộc mảng văn học cổ điển. The Odessi is a classic piece of literature. Odessi là tác phẩm thuộc mảng văn học cổ điển. Phim Movie Phim Phim Movie. Xem một bộ phim trên TV màn hình rộng. Watch a movie on a big screen TV. Xem một bộ phim trên TV màn hình rộng. Âm nhạc. Music. Âm nhạc Âm nhạc Music Nhiều người nói rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung trên toàn thế giới. Some people say music is the universal language. Nhiều người nói rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung trên toàn thế giới trả lời answer trả lời trả lời answer vui lòng trả lời câu hỏi đó một lần nữa answer that question once again please Vui lòng trả lời câu hỏi đó một lần nữa. Dạy Teach Dạy Dạy Teach Anh ơi, anh dạy em chơi piano nhé. Brother, please teach me how to play the piano. Anh ơi, anh dạy em chơi piano nhé. Hỏi Ask Hỏi Hỏi Ask Nếu bạn có câu hỏi gì, hãy hỏi tôi bây giờ. If you have any questions, please ask me now. Nếu bạn có câu hỏi gì, hãy hỏi tôi bây giờ. Đóng. Close. Đóng. Đóng Close Hãy đóng sách lại Close your book Hãy đóng sách lại Sự ra đời Birth Sự ra đời sự ra đời birth Chúng tôi ăn mừng ngày ra đời hàng năm. We celebrate our birth every year. Chúng tôi ăn mừng ngày ra đời hàng năm. Làm việc work làm việc 
làm việc work Chị ấy làm việc từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối She works from 6 a.m. till 9 p.m. Chị ấy làm việc từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối Bật Turn on Bật But Turn on Bật TV lên để chúng tôi có thể xem tin tức Turn on the television so we can watch the news Bật TV lên để chúng tôi có thể xem tin tức Tắt Turn off Tắt Tắt Turn off Tắt đèn Turn off the lights Tắt đèn Đi ăn ở ngoài Eat out Đi ăn ở ngoài Đi ăn ở ngoài Eat out Mọi người thường thích đi ăn ở ngoài vào cuối tuần People like to eat out on the weekends Mọi người thường thích đi ăn ở ngoài vào cuối tuần Tham dự Attend Tham dự Tham dự Attend Tất cả mọi người trong phòng đang tham dự một cuộc họp. Everyone in the department is attending a meeting. Tất cả mọi người trong phòng đang tham dự một cuộc họp. Phía Tây West Phía Tây Phía Tây West Mặt trời lặn ở phía Tây The sun sets in the West Mặt trời lặn ở phía Tây How are your Vietnamese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Một sinh viên đang nói chuyện với người quản lý một cửa hàng. Cậu ấy sẽ đi làm bao nhiêu tiếng một tuần? Xin lỗi. Em đến đây vì em đã nhìn thấy quảng cáo về công việc làm thêm của bên chị. Quản lý có ở đây không ạ? Ừ, là chị đây. Em là sinh viên à? Vâng, em đang học tại trường đại học gần đây ạ. Trước đây, em đã từng làm việc tại nhà hàng chưa? Vâng, khi còn ở trường cấp 3, Em đã từng làm trong một nhà hàng ở gần nhà em, 3 giờ một tuần. Vậy ở đây, chị có hệ thống ca làm 5 tiếng. Em có thể làm việc bao nhiêu lần một tuần? Vì em vẫn có nhiều lớp học nên em chỉ có thể làm vào các thứ bảy và chủ nhật. Chỉ các thứ bảy và chủ nhật thôi à? Uhm... Em có thể làm việc nhiều ngày hơn không? Gần đây, chỗ chị không có đủ người vào các thứ sáu. Các thứ sáu ạ? À? 
Vậy thì hơi khó, bởi vì em có các lớp học đến muộn. Em có thể làm ca ngắn hơn. Nếu em có thể làm trong 2 tiếng, từ 8 đến 10 giờ thì thật tuyệt. Như vậy thì sao? Từ 8 giờ đến 10 giờ ạ. Ok, em sẽ cố. Ok, vậy chị sẽ để em làm ca dài bình thường vào thứ bảy và Chủ nhật, và sau đó là các ca ngắn hơn vào ngày thứ sáu. Cậu ấy sẽ đi làm bao nhiêu tiếng một tuần? Một sinh viên đang nói chuyện với người quản lý một cửa hàng. Cậu ấy sẽ đi làm bao nhiêu tiếng một tuần? Xin lỗi, em đến đây vì em đã nhìn thấy quảng cáo về công việc làm thêm của bên chị. Quản lý có ở đây không ạ? Ừ, là chị đây. Em là sinh viên à? Vâng, em đang học tại trường đại học gần đây ạ. Trước đây, em đã từng làm việc tại nhà hàng chưa? Vâng, khi còn ở trường cấp 3, em đã từng làm trong một nhà hàng ở gần nhà em, 3 giờ một tuần. Vậy ở đây, chị có hệ thống ca làm 5 tiếng. Em có thể làm việc bao nhiêu lần một tuần? Vì em vẫn có nhiều lớp học nên em chỉ có thể làm vào các thứ bảy và chủ nhật. Chỉ các thứ bảy và chủ nhật thôi à? Uhm, em có thể làm việc nhiều ngày hơn không? Gần đây chỗ chị không có đủ người vào các thứ sáu. Các thứ sáu ạ? À? Vậy thì hơi khó, bởi vì em có các lớp học đến muộn. Em có thể làm ca ngắn hơn. Nếu em có thể làm trong 2 tiếng, từ 8 đến 10 giờ thì thật tuyệt. Như vậy thì sao? Từ 8 giờ đến 10 giờ ạ. Ok, em sẽ cố. Ok, vậy chị sẽ để em làm ca dài bình thường vào thứ bảy và Chủ nhật. Và sau đó là các ca ngắn hơn vào ngày thứ sáu. Một người phụ nữ đang nói chuyện với nam phục vụ bàn. Cô ấy sẽ ngồi ở đâu? Chào chị, chị có bao nhiêu người? Bốn, nhưng hai người sẽ đến sau. Tôi thật sự xin lỗi, nhưng chúng tôi đang rất đông bây giờ. Nếu phải ngồi chung bàn thì có ổn không ạ? Nếu chúng tôi đợi một chút thì sao? Vâng, tôi nghĩ bàn gần piano kia sẽ trống trong một lúc nữa. Ồ, tôi thấy rồi. Nhưng chúng tôi muốn nói chuyện một chút, nên sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có bàn xa đàn piano. Ồ, thế còn cái này thì sao? Cái phía bên trái của quầy, nó hơi nhỏ, nhưng tôi sẽ mang thêm ghế. Vậy thì, bốn người có thể ngồi ở đó. Nó hơi nhỏ. Thế còn bàn ở gần nhà vệ sinh kia thì sao? Ồ, cái này đã được đặt trước rồi. Tôi hiểu rồi. Tạm thời bây giờ chỉ có hai chúng tôi, nên chúng tôi có thể ngồi ở quầy. Ok. Người khách mà đã đặt bàn, đã hủy hẹn, nên chị có thể ngồi kia nếu chị muốn. Vâng, tôi muốn ở đó. Cô ấy sẽ ngồi ở đâu? Một người phụ nữ đang nói chuyện với nam phục vụ bàn. Cô ấy sẽ ngồi ở đâu? Chào chị, chị có bao nhiêu người? Bốn, nhưng hai người sẽ đến sau. Tôi thật sự xin lỗi, nhưng chúng tôi đang rất đông bây giờ. Nếu phải ngồi chung bàn thì có ổn không ạ? Nếu chúng tôi đợi một chút thì sao? Vâng, 
Tôi nghĩ bàn gần piano kia sẽ trống trong một lúc nữa. Ồ, tôi thấy rồi. Nhưng chúng tôi muốn nói chuyện một chút, nên sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có bàn xa đàn piano. Ồ, thế còn cái này thì sao? Cái phía bên trái của quầy, nó hơi nhỏ, nhưng tôi sẽ mang thêm ghế. Vậy thì, bốn người có thể ngồi ở đó. Nó hơi nhỏ. Thế còn bàn ở gần nhà vệ sinh kia thì sao? Ồ, cái này đã được đặt trước rồi. Tôi hiểu rồi. Tạm thời bây giờ chỉ có hai chúng tôi, nên chúng tôi có thể ngồi ở quầy. Ok. Người khách mà đã đặt bàn, đã hủy hẹn, nên chị có thể ngồi kia nếu chị muốn. Vâng. Tôi muốn ở đó. Một sinh viên đang nói chuyện với một ai đó ở văn phòng. Cậu ấy phải nộp những tài liệu gì? Em muốn đăng ký chương trình này và muốn biết em phải nộp những tài liệu gì? Chương trình quốc tế TEDEC. Em chỉ cần điền mẫu đăng ký này. Và viết bản trình bày tại sao em đăng ký. Rồi em hãy đặt nó ở hộp ở đây. Bởi vì có khả năng em sẽ đi nước ngoài, nên chúng tôi cần một bản photo hộ chiếu và thẻ sinh viên của em nữa. Vâng, em hiểu rồi. Thế còn thư giới thiệu thì sao ạ? Ồ, em cần hai thư. Nhưng chúng tôi sẽ chỉ yêu cầu sau khi em tiến hành bước thứ hai của kỳ tuyển dụng. Không cần thiết phải nộp nó khi em đăng ký. Và nếu em có thẻ sinh viên và hộ chiếu bây giờ, chị sẽ photo luôn. Vâng, em có thẻ sinh viên nhưng không mang hộ chiếu theo hôm nay ạ. Không sao, em có thể tự photo và đặt nó vào trong hộp này trong tuần sau được không? Tất nhiên là được chứ ạ. Em cảm ơn. Cậu ấy phải nộp những tài liệu gì? Một sinh viên đang nói chuyện với một ai đó ở văn phòng. Cậu ấy phải nộp những tài liệu gì? Em muốn đăng ký chương trình này và muốn biết em phải nộp những tài liệu gì. Chương trình quốc tế TEDEC. Em chỉ cần điền mẫu đăng ký này và viết bản trình bày tại sao em đăng ký. Rồi em hãy đặt nó ở hộp ở đây. Bởi vì có khả năng em sẽ đi nước ngoài, nên chúng tôi cần một bản photo hộ chiếu và thẻ sinh viên của em nữa. Vâng, em hiểu rồi. Thế còn thư giới thiệu thì sao ạ? Ồ. Em cần hai thư, nhưng chúng tôi sẽ chỉ yêu cầu sau khi em tiến hành bước thứ hai của kỳ tuyển dụng. Không cần thiết phải nộp nó khi em đăng ký. Và nếu em có thẻ sinh viên và hộ chiếu bây giờ, chị sẽ photo luôn. Vâng, em có thẻ sinh viên nhưng không mang hộ chiếu theo hôm nay ạ. Không sao. Em có thể tự photo và đặt nó vào trong hộp này trong tuần sau được không? Tất nhiên là được chứ ạ. Em cảm ơn. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to speak more of your target language? Then you'll need to know more words and phrases. Except the problem is, memorizing word lists is painful and boring. But the good news is you don't have to memorize for hours to boost your vocabulary and speak more. You can glance through our principal visual flashcards and easily master over 1,500 of the most common words. How to learn the 1,500 most common words with visual flashcards. And in this guide, you'll discover 1. How to get free access to visual flashcards 2. How to learn words easily without painful memorization and 3. Why these flashcards help you acquire words faster than typical word lists or digital flashcards.
But first, if you're not a member of our language learning system, which gives you free access to this special resource, then be sure to sign up for a free lifetime account. Just click the link in the description to get your free lifetime account right now. First, what are visual flashcards? Visual flashcards are principal, illustrated flashcards that teach you over 1,500 of the most common words across 60 topics. Just download the PDFs, print them out in two-sided format, cut out the flashcards, and start learning. Now, how can you learn words fast with these flashcards? The best way to learn anything is not to cram or memorize for hours a day, but to go through and review the words for just a few minutes a day every day. That repetition is what locks the language into your memory, and eventually you'll get used to the words like it's your own native language. Also, all flashcards include an image for each word, so your brain can easily create a connection between the image and the word and help you remember it better, instead of just relying on text, as is the case with most digital flashcards and word lists. Third, here's how you learn with the visual flashcards. After printing and cutting them out, you can go through the cards and review them for just a few minutes a day. Also, be sure to read the words out loud for speaking practice. You can also test yourself by looking at the meaning and trying to recall the word in the target language. If you don't remember, just flip the card over to get the answer. You can also have a friend test you. And you can place the cards on the objects they represent around your home. So for the card for the window, you can tape that to the window, and you'll quickly memorize the word after seeing it a few times. So, if you want to speak more of your target language and add over 1,500 words to your vocabulary, Download our printable visual flashcards right now for free. Just click the link in the description to sign up for a free lifetime account and get free access. If you're a beginner language learner, you've probably already realized just how many words there are that you need to learn, and you already feel overwhelmed by that thought alone. How is it possible to learn thousands of words when you can't remember the few words you learned last week? Well, the good news is, if you're a beginner, you don't need to know thousands to start speaking the language. How to learn the 100 most common words on loop. In this guide, you'll discover 1. Why 100 words is all you need as a beginner, and 2. How to master these 100 words without painful memorization with our free study tools. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. First, why are 100 words all you need as a beginner? Because overwhelming yourself with 1,000 words is not a good way to learn. And because of something called the 80-20 rule, or the Pareto Principle. This states that 80% of your progress and results will come from just 20% of what you've done, meaning you'll get the best results from focusing on a few things instead of trying to do everything. In the case of language, learning the top 100 words helps you understand a lot of the language. So instead of overwhelming yourself by learning all the words, many of which you won't hear in daily conversations, you'll get much better results by focusing on the top 100 words, like you, this, that, today, Friday, and so on. And you can easily learn 100 words in a month if you learn around three to four words a day every day. In month two, you can learn 100 more and slowly build your way up. Second, how can you do this? You can learn the 100 most common words with our learning system. When you join, just look for the vocabulary menu and click on 100 most common words in the drop-down menu. This study tool is 100% free for all members. For each word, you get a picture, the audio pronunciation, and an example sentence. You can simply review this list for a few minutes a day. Write the words out in a notebook, or you can use our slideshow tool and master these words without painful memorization. Just click on View Slideshow and sit back and follow along. The slideshow will play one word after the other, along with the audio pronunciation, the meaning, the image, and the example sentence. You can also set it to play the target language only, without the translations. And even better, if you set the slideshow to play on loop, you can keep the words playing nonstop until they're stuck in your brain. Just imagine, you could spend a few days listening to the words on loop, master them all without hard work, and speak a lot of your target language. 
So, if you want to master the 100 most common words with our free word list and slideshow tool, then sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. If you're a beginner language learner, you've probably already realized just how many words there are that you need to learn, and you already feel overwhelmed by that thought alone. How is it possible to learn thousands of words when you can't remember the few words you learned last week? Well, the good news is, if you're a beginner, you don't need to know thousands to start speaking the language. How to learn the 100 most common words on loop. In this guide, you'll discover one, why 100 words is all you need as a beginner, and two, how to master these 100 words without painful memorization with our free study tools. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. First, why are 100 words all you need as a beginner? Because overwhelming yourself with 1,000 words is not a good way to learn. And because of something called the 80-20 rule, or the Pareto Principle. This states that 80% of your progress and results will come from just 20% of what you've done, meaning you'll get the best results from focusing on a few things instead of trying to do everything. In the case of language, learning the top 100 words helps you understand a lot of the language. So instead of overwhelming yourself by learning all the words, many of which you won't hear in daily conversations, you'll get much better results by focusing on the top 100 words, like you, this, that, today, Friday, and so on. And you can easily learn 100 words in a month if you learn around three to four words a day every day. In month two, you can learn 100 more and slowly build your way up. Second, how can you do this? You can learn the 100 most common words with our learning system. When you join, just look for the vocabulary menu and click on 100 most common words in the drop-down menu. This study tool is 100% free for all members. For each word, you get a picture, the audio pronunciation, and an example sentence. You can simply review this list for a few minutes a day. Write the words out in a notebook, or you can use our slideshow tool and master these words without painful memorization. Just click on View Slideshow and sit back and follow along. The slideshow will play one word after the other, along with the audio pronunciation, the meaning, the image, and the example sentence. You can also set it to play the target language only, without the translations. And even better, if you set the slideshow to play on loop, you can keep the words playing non-stop until they're stuck in your brain. Just imagine, you could spend a few days listening to the words on loop, master them all without hard work, and speak a lot of your target language. So, if you want to master the 100 most common words with our free word list and slideshow tool, then sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools. Hey everyone, welcome to The Monthly Review, the monthly show on language learning. Where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is how to read the fast and easy way with extensive reading. Is reading in your target language hard for you? Do you have to stop and look up words every other second? If so, then you're probably avoiding reading because it can be hard when you're going about it the wrong way. And it's a shame because reading improves your language overall and by avoiding it, you're slowing down your own progress. Luckily, there is an easy way to master reading, even if you're a beginner and even if you've struggled before. And today, you'll discover two things you need to make reading easy, all about the extensive reading learning strategy and six ways to practice reading with our program. 
But first, if you're looking for new free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Learning to Cook Conversation Cheat Sheet. Learn all the must-know cooking phrases with this new cheat sheet. Download it for free right now. Second, the Most Common Adjectives PDF eBook. You'll master over 90 common adjectives with this bonus PDF picture eBook. You can download and review it on any device. Third, how to talk about your weekend. If you can't talk about your weekend plans, then this one minute lesson will get you speaking. You'll learn the must know phrases like sleep, hang out with friends, play video games, and much more. Fourth, how to count from zero to 100. Do you know how to count from one to 10? How about to 100? This quick word list will get you mastering numbers in just a minute. Fifth, the 50 most common verbs all beginners must know. Do you know all of these verbs? If not, this lesson will drill the 50 most common verbs into your head. Just use the free audio slideshow tool inside. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Okay, let's jump into today's topic. How to read the fast and easy way with extensive reading. You've probably tried reading a book in your target language before. Maybe you bought a book and thought you could learn from it, and chances are it's now sitting on a shelf. What happened? Most likely there were too many words you didn't know. You had to stop and look each one up, and you gave up. Reading in a new language can be tough if you approach it the wrong way. But it's a powerful skill that you shouldn't ignore, because reading spills into other areas as well. You'll learn words and grammar patterns much easier through reading than anything else, and this will improve your speaking skills as well. Also, reading is something you can do without a teacher, on your own time and on your own terms, which makes it an easy skill to practice. So how can you make it easier? There are two tricks to making reading easier. First, the two things you need to make reading easy. First, you need level appropriate reading material. The books you struggled with were likely not for your level. And if you had something for your level, you wouldn't need a dictionary every five seconds. Where can you get level-appropriate reading material? Just look for our extensive reading books on the site. And by the way, extensive reading is a learning strategy where you read as many level-appropriate books as possible, skip over words you don't know, and keep on reading. The goal here is quantity. You improve because of all the books you go through. And these books are super simple. At the beginner levels, just a line or two per page. And if this sounds like a book for elementary school kids, then you're right. If you're brand new to reading, then that's your level. At intermediate and advanced levels, they're much more complex, with stories and many words on the pages. But if you're brand new and if you've just learned the alphabet, then the absolute beginner ones are perfect for you. Now, what about the second trick? The second trick is you need to use text and audio at the same time. Why? So you can listen and follow along. You know how to pronounce every word, and on your second read-through, you'll be able to read it all without the audio because you've already heard the words. The good news is, all of our reading lessons on our site give you the text and audio, so you can easily read, follow along, and hear the pronunciation. So, now that you know the two tricks, you still have to implement them, right? Well, here's how. Part 2. Six ways to practice reading with our program. Remember, you need two things. One, level-appropriate reading material, and two, a combination of text and audio, so you can listen and follow along. You get that with all of our lessons on the site, including our extensive reading books. So, the first way to improve your reading is, read the extensive reading books that are appropriate for your level. You'll find them in your lesson library. We have books for all levels, absolute beginner, beginner, intermediate, and advanced. The goal of extensive reading is to read as much as possible, skip words you don't know, and keep going. To make it even easier, these books come with audio and line-by-line -line breakdown and translations, so you can follow along with the audio and never miss a word. By the way, you can print these books out, so you can keep them and review them at any time. The second way is, read the line-by-line -line dialogues for every lesson you take. The line-by-line -line dialogue is just a breakdown of the lesson conversation, where you get the translation, transliteration, and audio for each of the lines. 
With this tool, you can just read the text or combine text and audio and listen and follow along. The third way is print out the lesson notes and review the lesson dialogue. Having the printed physical material is a lot easier than logging in and looking for the notes for a certain lesson, but you can always read the lesson notes on the site too. The fourth way to practice reading is, if you're learning a language that requires romanization, like Japanese, Hebrew, or Korean, and if you're a lower level, then read the romanized version. Yes, it's a bit of a crutch, but you can easily see how the words are written and pronounced. Then, switch over to the target language and reread. You can do this with all of our lessons with the dialogue tool. The fifth way, ask your Premium Plus teacher for reading assignments, and you'll get these weekly. One helpful trick is to record yourself reading out loud and send that to your teacher. They'll correct your pronunciation and provide feedback. The sixth way is the most important one and will give you the biggest bang for your buck. The sixth tactic is reread again and again. Whether you're using our extensive reading books, the dialogue, or anything else, reading once is not enough. Coming back to reread is how you start reading faster. It's how you remember all those words for good, and it's how you start understanding everything at a glance. So go ahead and visit our site and look for the extensive reading books. You can access them for free with the free lifetime account. So thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about how to speak more with your personal language learning profile. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! Great work. Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.